হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে ডিটারমাইন দা ফুরিয়ার সিরিজ কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্সপোনেনশিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ গিভেন সিগন্যাল তাহলে এখানে আমাদের যে গিভেন সিগন্যালটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে যে 0 থেকে পাই পর্যন্ত একটা ট্রায়াঙ্গেল আর পাই থেকে 2 পাই পর্যন্ত আসলে কিছু আর নেই তাহলে আমি যদি এর একটা পিরিয়ড দেখতে চাই তাহলে পিরিয়ড হচ্ছে আমি মাইনাস পাই থেকে প্লাস পাই পর্যন্ত একটা পিরিয়ড নিতে পারি তখন মাইনাস পাই থেকে 0 পর্যন্ত 0 আর 0 থেকে হচ্ছে পাই পর্যন্ত হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল তো আমরা ওইটা না করে আমরা হচ্ছে 0 থেকে যেহেতু পজিটিভ দিকে নিলে আমার ইন্টিগ্রেশন করা সুবিধা হয় কাজে আমি হচ্ছে পিরিয়ড ধরব হচ্ছে 0 থেকে পাই পর্যন্ত 2 পাই পর্যন্ত তাহলে 0 থেকে পাই পর্যন্ত ছিল একটা ট্রায়াঙ্গেল যার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আমার যে হচ্ছে ভ্যালু ছিল সেটা হচ্ছে 1 আর পাই থেকে হচ্ছে 2 পাই পর্যন্ত ভ্যালু ছিল হচ্ছে 0 তাহলে এটা যদি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করি তাহলে एग्जांपल 5 এর এইটা এই ফিগারটা তো সম্পূর্ণ নিয়ে আমার কাজ করা লাগবে না এই ফিগারটা হচ্ছে শুধুমাত্র আমি একটা পিরিয়ড নিয়ে কাজ করলে আমার এনাফ একটা পিরিয়ড নিয়ে আমি যদি হচ্ছে কোএফিসিয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে করতে পারবো তাহলে একটা একটা শুধুমাত্র আমরা ওখান থেকে একটা পিরিয়ড কেটে নিয়ে যদি আসি তাহলে আমাদের সেটা এমন দেখতে হয় তো হচ্ছে এটা 0 0 পয়েন্ট এটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার হচ্ছে ম্যাক্সিমামের অর্ধেক তার মানে পাই পর্যন্ত অর্ধেক আর পাই থেকে 2 পাই পর্যন্ত বাকি অর্ধেক তাহলে আগের মত করেই যদি আমরা হচ্ছে আগের एग्जांपलটা আমরা যেভাবে করলাম তো এটাকে হচ্ছে x1 y1 ধরলাম আর এটাকে x2 y2 ধরলাম আর এখানে যেহেতু পাই তাহলে এখানে x এর ভ্যালু পাই আর y অ্যাক্সিস বরাবর যেহেতু 1 তাহলে এখানে y এর ভ্যালু হবে হচ্ছে 1 তাহলে যদি দুইটা দুইটা পয়েন্ট দেওয়া থাকে তাহলে স্ট্রেট লাইনের যে ইকুয়েশন সেটা আমরা জানি x x1 ডিভাইডেড বাই x1 x2 y y1 ডিভাইডেড বাই y1 y2 তাহলে এখন আমরা হচ্ছে লিখতে পারবো যে t 0 ডিভাইডেড বাই 0 পাই আর ওখানে x অফ t 0 ডিভাইডেড বাই 0 1 তাহলে ফাইনালি x অফ t ইকুয়াল টু আমাদের ইকুয়েশন আসে t পাই তাহলে এখন যদি আমরা ওই x অফ t কে সম্পূর্ণ সিগন্যালটাই রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তখন হচ্ছে x অফ t ইকুয়াল টু t পাই 0 থেকে পাই পর্যন্ত আর 0 হবে হচ্ছে পাই থেকে 2 পাই পর্যন্ত এটাই হচ্ছে আমার এই সিগন্যালটার রিপ্রেজেন্টেশন তা এখন x অফ t থেকে যদি আমরা হচ্ছে ফুরিয়ার কোএফিসিয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে চাই করে a অফ 0 a অফ 1 a অফ মাইনাস 1 a অফ 2 সব ভ্যালু গুলো যদি ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে আমরা করতে পারি তো আমরা জানি যে c t f t এর ইকুয়েশন হচ্ছে a অফ k 1 বাই t ইন্টিগ্রেশন অফ t x অফ t টু দি পাওয়ার মাইনাস j k ওমেগা নট t t t এখানে ওমেগা এর ভ্যালু হচ্ছে 2 পাই তাহলে আমরা যদি ওমেগা নট এর ভ্যালু হচ্ছে 2 পাই আর t 2 পাই তো আমরা আগে থেকেই জানি t 2 পাই আর ওমেগা ইকুয়াল টু হচ্ছে ওমেগা ইকুয়াল টু 1 t 2 পাই আর ওমেগা ইকুয়াল টু হচ্ছে 1 তাহলে আমরা যদি হচ্ছে এখন যদি t এর ভ্যালু আর ওমেগা এর ভ্যালু যদি বসিয়ে দিই ওমেগা ইকুয়াল টু হচ্ছে 2 পাই বাই t আর t এর ভ্যালু হচ্ছে 1 t এর ভ্যালু হচ্ছে 2 পাই তাহলে এখন আমরা যদি ভ্যালু গুলো বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা এই যে 0 থেকে পাই পর্যন্ত হচ্ছে t বাই পাই e টু দি পাওয়ার মাইনাস j k 2 পাই বাই t ইনটু t dt প্লাস এই যে বাকিটা হচ্ছে 0 কাজে 0 বসালে আর সব তো মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে 0 হয়ে যাবে এজন্য আর এটা বলার দরকার তখন আমার 1 বাই 2 পাই স্কয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ 0 টু t 0 টু পাই t e টু দি পাওয়ার মাইনাস j k এই 2 পাই 2 পাই কেটে গেলে হচ্ছে 1 হয় j k t d তো ফাইনালি যে ইকুয়েশনটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে a অফ k 1 বাই 2 পাই স্কয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ 0 টু পাই t e টু দি পাওয়ার মাইনাস j k t d এখন k 0 হয় তাহলে আমার x of a of 0 এর হচ্ছে আমি যে কোএফিসিয়েন্ট সেটা আমি a of 0 কোএফিসিয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে পারবো তখন হচ্ছে e টু দি পাওয়ার 0 মানে হচ্ছে 1 তখন হচ্ছে t dt আমার t ইকুয়াল টু আমরা t স্কয়ার বাই 2 লিখতে পারি 1 বাই 2 পাই স্কয়ার t স্কয়ার বাই 2 0 টু পাই তখন হচ্ছে 2 ইনটু 2 হচ্ছে 4 হবে তাহলে 4 পাই স্কয়ার 1 বাই 4 পাই স্কয়ার t স্কয়ার হচ্ছে পাই বাই পাই আর 0 
তখন হচ্ছে আমার আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট বসিয়ে মাইনাস লোয়ার লিমিট বসাবো তাহলে পাই স্কোয়ার তাহলে ওয়ান বাই ফোর হচ্ছে ফাইনালি ক্যালকুলেশন করলে এটা কাটাকাটি করলে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এখন কে ইজ নট ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় সেক্ষেত্রে আমার হচ্ছে এ অফ কে ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান বাই টু পাই স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো টু পাই টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে টি 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 তাহলে এটা যেহেতু দুইটা ভ্যারিয়েবল আছে তাহলে আমরা ইউ ভির যে ফর্মুলা সেটা ইউজ করতে পারি তাহলে ইউ ভির ফর্মুলাটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ ইউ ভি ডি এক্স ইকুয়াল টু লিখতে পারি ইউ ইন্টিগ্রেশন অফ ভি ডি এক্স মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ডি এক্স অফ ইউ ইন্টিগ্রেশন অফ ভি ডি এক্স ইন্টু ডি এক্স এখন যদি আমরা ইউ ইকুয়াল টু টি বসাই আর ভি ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে টি বসাই তাহলে আমার ইকুয়েশনটা হয় হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে টি ডি টি ইকুয়াল টু টি ইন্টিগ্রেশন অফ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে টি ডি টি মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ডি টি অফ টি ইন্টিগ্রেশন অফ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে টি ডি টি ইন্টু ডি টি তো এখন যদি আমরা ফাইনালি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে টি কে টি এখানে থাকলো আর ইন্টিগ্রেশন অফ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে টি ইকুয়াল টু লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে টি ডিভাইডেড বাই এই যে কোয়েফিসিয়েন্ট টি এর কোয়েফিসিয়েন্ট ছিল মাইনাস জে কে তাহলে এই যে মাইনাস জে কে আর মাইনাস থাকলো ডি কে যদি আমরা এই টি কে যদি আমরা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে ওয়ান হয় ওয়ান আর লেখার প্রয়োজন নেই তখন আমার হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে টি কে যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে এটা হয় তখন আমরা পরের লাইনে দেখি যে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর জে কে বাইরে নিয়ে আসলাম আবার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে টি কে যদি ইন্টিগ্রেশন করি তখন আমার হয় হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে টি আর এই যে জে কে আর জে কে যদি আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করি তাহলে জে কে তার বলি স্কোয়ার আর প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তখন আমার ফাইনাল ইকুয়েশন দেওয়া হচ্ছে মাইনাস টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে টি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে জে কে মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে টি জে কে তার হল স্কোয়ার তো এখন যদি আমরা এখানে রিপ্লেস করি এর ভ্যালুটা তাহলে হচ্ছে আপার লিমিট পাই আর লোয়ার লিমিট জিরো আর বাকিটা এইভাবে থাকবে তো এখন যদি আমরা আপার লিমিট পাই আর লোয়ার লিমিট জিরো বসাই তাহলে হচ্ছে মাইনাস পাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে পাই বাই জে কে মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে পাই ডিভাইডেড বাই জে কে তার স্কোয়ার আর এখানে যেহেতু লোয়ার লিমিট জিরো কাজে আমার হচ্ছে টি এর মান যদি জিরো বসাই তখন জিরো হয় আর টি এর ভ্যালু যদি আমরা হচ্ছে আবার যদি পরেরটাই জিরো বসে তো ই টু দি পথ জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তখন হচ্ছে ই টু দি পথ জিরোই থাকে জে কে তার স্কোয়ার তখন ওয়ান বাই টু পা স্কোয়ার থাকলো আর বাকিটা আমরা বসিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা সিম্প্লিফাইড করি ইকুয়েশনটা তাহলে হচ্ছে এমন দাঁড়ায় যে টু পাই জে কে তার স্কোয়ার ইন্টু তো তখন মাইনাস তো যে আমরা একটা কমন নিই তখন হচ্ছে পাই জে কে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে পাই প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে কে পাই মাইনাস ওয়ান এটাই হচ্ছে আমার এক্স এ অফ কে এর হচ্ছে ইকুয়েশন তো এখন যদি আমি কে এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ধরি তাহলে আমি মাইনাস ওয়ান কোয়েফিসিয়েন্ট পাবো কে এর ভ্যালু যদি আমি প্লাস ওয়ান ধরি তাহলে প্লাস ওয়ান কোয়েফিসিয়েন্ট পাবো কে এর আমি যে কোনো ভ্যালু ধরে আমি যে কোনো কোয়েফিসিয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে পারবো ইনফিনিটি পর্যন্ত তো ধন্যবাদ সবাইকে এই ভিডিওটা দেখার জন্য